नमस्ते विद्यार्थी मित्रों लिबर्टी स्कूल परिवार ना ऑनलाइन लेक्चर में तमारो हार्दिक कर स्वागत छे विद्यार्थी मित्रों आपरे चैप्टर 1 नी अंदर छले टॉपिक जोयो तो विद्युत क्षेत्र विषय और एक नी अंदर जोयो तो विद्युत क्षेत्र रेखा विषय आपरे छले 8 प्रश्न पूरा करला था हवे जे 9 टॉपिक छे बहु अगत्य नो छे इनके आप 2 टॉपिक ने बेरी रीते डिस्कस कर सकाय छे एक प्रश्न छे तमारो वडे विद्युत फ्लक्स बीजे छे चुंबकीय फ्लक्स आ बन्ने नो उपयोग बहु सारी रीते आपरे करी सकिए छे तो प्रथम वस्तु अपना वाटे छे विद्युत फ्लक्स सु छे विद्यार्थी मित्रों विद्युत फ्लक्स अपने विद्युत फ्लक्स विषय माहिती लेवानी छे हवे विद्युत फ्लक्स इतने स्वा नव शब्द क्या थी है आ नई वस्तु सु होया अपना वाटे तो नई वस्तु ने समझा वाटे एक आकृति ऊपर जाइए थोड़ी वस्तु के अंदर आपने पे वस्तु बनाया था विद्युत क्षेत्र विषय बनाया था बराबर अरे विद्युत क्षेत्र ना आधार पर विद्युत फ्लक्स समझवा आपू छे तो हवे समझ लो मारी पास एक पृष्ठ छे सु छे एक पृष्ठ छे આ પૃષ્ઠની અંદર મારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પસાર કરવું શું કરવું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પસાર કરવું છે તો કોઈ વિજબાર છે ધારણ ઉદાહરણ તરીકે લઈએ કે કોઈ વિજબાર છે આ વિજબારના કારણે અહીંયા કને અલગ 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 રેખાઓ છે આ જે શું છે અહીંયા કને Q નામનો વિજબાર છે એના કારણે રેખાઓ છે અને આની અંદર એક પૃષ્ઠ લેવામાં આવશે લેવા આવશે પૃષ્ઠ લેવામાં આવશે હવે પૃષ્ઠ લેવામાં આવ્યું રેખાઓ કેટલી હતી તો 1 2 3 4 અને 5 હતી પરંતુ આ પૃષ્ઠમાંથી કેટલી રેખાઓ પસાર થઈ તો તમે કહેશો ત્રણ કેટલી રેખાઓ છે ત્રણ રેખાઓ પસાર થઈ આ ત્રણ રેખાઓના કારણે જે મૂલ્ય મળે છે ત્રણ રેખાઓના કારણે જે મૂલ્ય મળે છે શું કહેવાય છે વિદ્યુત ફ્લક્સ શું કહેવાય છે વિદ્યુત ફ્લક્સ એટલે કે કોઈ પણ વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર કોઈ પૃષ્ઠ મૂકવામાં આવે છે અને પૃષ્ઠમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓ આ ધારણ કે પૃષ્ઠ છે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે આ પૃષ્ઠમાંથી પસાર થતી વિદ્યુત ક્ષેત્રની રેખાઓની જે સંખ્યા છે એને શું કહેવાય છે વિદ્યુત ફ્લક્સ કહેવાય છે એટલે કે આપણે ખબર પડે કે આ વિસ્તારની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્રની કેટલી અસર છે જ્યારે આ બંને માં એક કે બીજા અસર જોવા મળશે ને તો આ પૃષ્ઠ ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રની કેટલી અસર છે એ જોવા માટે જે વપરાય છે વિદ્યુત ફ્લક્સ વપરાય છે તો વ્યાખ્યા ઉપર જઈએ આપણે આપેલ બિંદુએ આપેલ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર e ને आपेल बिंदु ए विद्युत क्षेत्र e ने लंब एक डेल्टा s क्षेत्रफल नो नानो समतल खंड डेल्टा s क्षेत्रफल नो नानो खंड समतल खंड मुकिए तो एक नानो खंड ले आ से नाम सो अभी समतल खंड आपियो छे एनु मूल्य छे डेल्टा s तो तेमा दी पसार थती क्षेत्र रेखाओ नी संख्या ने सु कहवे छे विद्युत फ्लक्स कहे छे ते सु दर्शावाय छे फाइव वडे दर्शावाय छे अ समझ लो આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છે આ તરફ થઈ રહી છે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની જે રેખાઓ જે છે એની અંદર લંબ આ લંબ શું મૂકે પૃષ્ઠ મૂકે શું કીધો પૃષ્ઠ અને આ પૃષ્ઠમાંથી જે રેખાઓ પસાર થાય ક્ષેત્ર રેખાઓ જે પસાર થાય તેને શું કહેવાશે આ પૃષ્ઠ અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે જે મિલાપ થાય છે એને શું કહેવાય છે વિદ્યુત ફ્લક્સ ફાઇ કહે શું કહે છે વિદ્યુત ફ્લક્સ ફાઇ કહે છે તો સૂત્ર છે ફાઇ બરાબર e ડેલ્ટા s જે e શું છે તો e છે અહીંયા કરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડેલ્ટા s શું છે તો ક્ષેત્રફળ e આપણા માટે શું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ડેલ્ટા s શું છે તો આપેલ પૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળ આપેલ પૃષ્ઠ શું છે ક્ષેત્રફળ તો આપણે બે વસ્તુ એ મળી જાય છે વિદ્યુત ક્ષેત્રના આધાર ઉપર આપણે જોયું કે કોઈ પણ વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે કોઈ પણ વચ્ચે પૃષ્ઠ મૂકવામાં આવે છે એના માટે ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થાય બરાબર તો એ શું થશે આપણા માટે મૂલ્ય મળે છે હવે એ ધ્યાન રાખીશું એ કે જો લંબ મૂકવાનો શું મૂકવાનો લંબ લંબ મૂકવાથી શું ફાયદો તો લંબ મૂકવાથી ફાયદો એ થશે કે ક્ષેત્ર રેખાઓ પૂરેપૂરી હશે હવે આ સૂત્ર જો આગળ જો e ડેલ્ટા s શું થાય cos θ થશે ડોટ કાઢ્યો શું આવે cos θ આવે ડોટ કાઢ્યા પછી cos θ જે આવે છે આપણે એમ થાય કે લંબ મૂકો લંબ એટલે સાબ કે ન્યુ ઓન્સનો ગુણો થાય અને cos ન્યુ એટલે શું થાય ઝીરો પણ ના અહીંયા વસ્તુ ખોટું પડશે હવે સમજજો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં છે કે દિશામાં છે અહીંયાથી આ દિશા આ લાગે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે આ શું છે પૃષ્ઠ છે હવે આ પૃષ્ઠનો સદિશ લેવામાં આવે પૃષ્ઠનો સદિશ એટલે પૃષ્ઠ ક્ષેત્રફળ પર એક સદિશ રાશિ ના આવે પૃષ્ઠનો સદિશ લેવામાં આવે તો આ સદિશ અહીંયા આવે આ રીતે લંબ આવે તો હવે તમે જો કારણ કે પૃષ્ઠ અહીંયા મૂકી દઈએ આ અહીંયા તો નહીં આ બંને કેવા આવ્યા સમાંતર આવ્યા સમાંતર ખૂણો કેટલો બનશે ઝીરો કેટલો બને છે ઝીરો બને છે એટલે કે તમે વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર પૃષ્ઠને પૃષ્ઠને જો તમે સમાંતર રીતે મૂકો લંબ રીતે મૂકો છો ત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં સમજો આપણે કન્ડિશન ઉપર જઈ રહ્યા છો એ કન્ડિશનને સમજવા જેવી છે જો
पुष्टने पुष्टने लंब रीते मुकवाम आवे तो क्यों लंब रीते मुकवाम आवे तो त्यारे त्यारे चिंता बराबर क्यों नहीं होना चाहिए जीरो क्यों नहीं होना चाहिए जीरो सामाटे मैं तुम्हें पहले ही बताया हूँ कि जो आप पुष्ट चे बराबर आप पुष्ट नहीं अंदर आ रही थी मुझे विद्युत क्षेत्र में मुक्त हो बराबर विद्युत क्षेत्र में मुक्त हो अब विद्युत क्षेत्र मुक्त रह सकती हो आप बनने क्यों थाई से बिजार लम हो जियो ये जो आये थे कोनो जो इस अक्षर ये कोनो क्यों बन से न्यूवर्स तो कोनो बने से क्यों कोनो बने से न्यूवर्स तो कोनो बने से परंतु जो बाहर तरफ आवे तो अहीं आपने पुष्ट मुक्की दी है आ अहीं आने के बाहर आए आने के बाहर अब बनने से वाई बिजार समान आप इधर से तरफ चाहे पुष्ट सदिश अब बनने के वाई बिजार है समांतर आए एक बिजार है समांतर आए तो कोनो के लिए दिया जीरो के लिए दिया से जीरो था छे और ध्यान रखना है शोषित जो विद्युत आवे तो ठीक आप बराबर कितना डिग्री बने चहे नेव डिग्री क्यों बने चहे नेव डिग्री बने चहे तो मैं वस्तुनिष्ठ यहाँ पर नव मरा चहे तो ध्यान रखिए सो फर्जी रिपीट करिए चहे जो ना आठवीं जी बड़ी जोई दो अये के पुष्ट मुख्य लोचे आसु चहे विद्युत क्षेत्र समान इतने विचरण पाम लोचे आप पुष्ट आपने रेखा ऊपर जो सुन तो आ विद्युत सिद्धांत में दिशा अन्य पुष्टों का सदिश आ पुष्टों का सदिश आ बनने की बात है एक का दिशा में क्या बात है एक का दिशा में है एक दिशा में हवा जी कुनो के लोग बन से जीरो बन से ऐसे बने चहे टीटा बनो के लोग बन से जीरो क्या एक बिजार ने समांतर बिजारे कुनो सो बन अये तो मचो के मैं पुष्ट क्यों मुक्की चहे विद्युत क्षेत्र समान है क्यों मुक्की चहे विद्युत क्षेत्र आम चहे पुष्ट में आरी चहे मुक्की चहे एक बिजार है समान तर मुक्की हो त्यार जो आप पुष्ट सदिश क्यों हो चहे ऊपर तरफ चहे अब ऊपर तरफ बता बनने वाले खोलो के लो बन से अब विद्युत क्षेत्र बनने वाले खोलो के लो बन से नेवलो के लो बन से नेवलो तो ये देवस तो ध्यान रखना होना चाहिए जहाँ एक पुष्ट लंबा मुक्त हो चाहे तो यार एक खोलो के लो बन से जीरो बन से और जो पुष्ट समान तर मुक्त हो तो खोलो के लो बने चाहे नेव डिग्री बने पर बीच में प्रश्न सा� बराबर आप पुष्ट हो पर आप पुष्ट नहीं हो ये करना चाहिए विद्युत से दूसरा किलो खोनो बना रहे हैं किटा जितना किलो खोनो बना रहे हैं किटा जितना खोनो पर बना रहे हैं तो दरेक ना बुलियों का अलग अलग किटा मरी सके चें तमे किटा ना दरेक तीस डिग्री ना खोने मुको साइड डिग्री ना खोने मुको मुको कोई पर खोने मुकी तमे जब आप लाइस सको शो बराबर तो अलग अलग अपने एक कॉन्सेप्ट मरा चें पहले आप जो कि समांतर मुकी जो आपने लंबा मुको चो तो टीटा किलो बन से जीरो जो आपने ये करे समांतर मुकी सु टीटा किलो बन से न्यू अने ये कर जो आज ये जो आपने टीटा कुने मुको चो दस हो तो महत्व विद्युत प्लस क्या रहेगा उसे कि जहाँ बद्धिमती रेखाओं का सार जैसे त्यार जहाँ तक मैं पुष्ट में लंबे रूप में मुंह को छो त्यार है बद्धिमती रेखाओं का सार जैसे अब बद्धिमती रेखाओं का सार जाती हो वाला ना कारण है समान रीते कंप्लीटली पसार जाती हो वाला कारण प्लस के उसे महत्व क्यों उ आने इंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा और पसार जाते नहीं तो फ्लक्स हो से सुन्निया अतः मैं जो इसो अये का रेखा और पसार है जी पर एक इतने समान है दाव के ये पहला पसार जैसे ये मोड़ा पसार जैसे तो दरेक इतने समान इतने पसार जाते नहीं तो विद्युत फ्लक्स को मुझे क्यों हो से वो छू हो से तो दरेक जगह जो नेक्स्ट वस्तु पर आपने जितना जी तो ये का वस्तु चहे हमें आपने हमारे प्रश्न दाय समझे तो सिद्धि सफाई दी और कोई वक्रा सफाई लेवा में आवे तो आपने वस्तु में समझी जो जो कोई वक्रा सफाई लेवा माँ आवे तो और समझ वक्र सफाई क्या क्यों आये के आमने कोई एक सफाई नहीं दिया पे आये के वक्र सफाई से अब वक्र सफाई के अंदर कोई मुकुआ माँ रहे चाहे आये थे आये थे विद्युत सिंधन के अंदर वक्र सफाई मुकुआ माँ भी तो वक्र सफाई माथी पसार तत्व फ्लक्स के क्यों 
વક્ર સપાટી માંથી પસાર થતું વૃક્ષ કેટલું તો વક્ર સપાટીના જેટલા ભી ભાગ છે દરેક ભાગના ટુકડા કરો શું કરો ટુ કોડા એટલે નાના નાના ખંડમાં વિભાજીત કરી દો બરાબર તો વક્ર સપાટીને લેવામાં આવે તો વક્ર સપાટીને નાના સૂક્ષ્મ ખંડોમાં વિભાજીત કરવામાં આવે તો નાના સૂક્ષ્મ ખંડો શું કરવામાં આવે વિભાજીત કરવામાં આવે તો વિભાજીત થશે ને શું થશે પાછું વિભાજીત કરવામાં આવે તો દરેકનો દરેકનો પૃષ્ઠનો સદિશ ડેલ્ટા s સદિશ બરાબર ડેલ્ટા s n કેરેટ લેવામાં આવે જ્યાં આપણે પણ પ્રશ્ન છે n કેરેટ શું છે જ્યાં n કેરેટ a દરેક પૃષ્ઠખંડનો સદિશ દર્શાવે છે હવે આપણે અલગ અલગ ખંડોનો છે દરેક નો અલગ અલગ સદિશ દર્શાવે છે ઉદાહરણ લઈ લો આ આ રીતે બનશે સદિશ અહીંયા विद्युत कोई राशि माइनस वन तथा આપણે સિર્ફ બીજો એકમ હતો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો વોલ્ટ મીટર ઇનવર્સ કયો તો વોલ્ટ મીટર ઇનવર્સ ગુણ્યા આપણે શું કરી દેશું મીટર સ્ક્વેર તો વોલ્ટ મીટર આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે બે એકમ છે આપણી પાસે બરાબર તો ફાઈનો એકમ શું થશે ન્યુટન મીટર સ્ક્વેર કુલમ ઇનવર્સ અને બીજો થશે વોલ્ટ ઇન્ટુ મીટર ત્રીજી કન્ડિશન માં જોવા જે પારિમાણિક સૂત્ર શું જોઈશું છેલ્લે આપણે પારિમાણિક સૂત્ર ઓકે તો પારિમાણિક સૂત્રનો ડિસ્ક્રાઇબ કરી દઈએ આપણે અહીંયા तो तो 
પારિમાણિક સૂત્ર ઓકે थोड़ी वस्तु जो आ कंडीशन ने पकड़ी रख जो ये बड़ा इंपोर्टेंट है जो e लंब e लंब डेल्टा s हो है e लंब डेल्टा s हो है तो आपने उसे सुझाव मार से आपने तो e इनटू डेल्टा s हो तो सु कंडीशन था और मैं तो ने पहले भी दूँ कि जो विद्युत क्षेत्र ने पुष्ट लंब से तो तारे पूर्ण के लिए बने से जीरो के लिए बने से पूर्ण जीरो बने छे तो आपने वस्तु ने ध्यान वार नहीं बराबर तो एक आपके पास एक कंडीशन चाहिए कहाँ ध्यान रखिए सु विद्युत क्षेत्र वाले बने बच्चे सु चाहे पुष्ट चाहे ये वस्तु ने कंसीडर करिए आपने चालवानु ही हो चाहे ओके तो एक आप करने कंसीडर से सु कि ये लंब डेल्टा एस जब बनने के बाद चेक कीजिए आपने लंब बच्चे तो क्यों क्यों बने किटा बराबर चलो e लंब डेल्टा s लेकिन e क्यों देखो आप कैसे देखते हो आपने e लंब डेल्टा s इसमें आ रही है आ रही है जैसे तरह तो आ रही है आपने जोड़ी तो अरे ये क्या ना लाइन थी आ क्यों वैसे ये करे लंबाई हूँ आशु आप ऐसे लंब लंब होते क्या क्यों समांतर क्यों वैसे समांतर बराबर तो ये वस्तु में क्या � फायबराबर शुभ ये करें ठीक आकर वर्षा तो हमने ठीक आ बराबर जीरो डिग्री सुमर से जीरो डिग्री तो फाइव बराबर e डेल्टा s कॉस जीरो कॉस जीरो से देखो बनता है तो e इनटू डेल्टा s तो हमने सुमर लिखी हूँ बहुत तम लिखी हूँ पीछे कर दी सर तीन कर दी सर बोल दी और रूम क्या है वो धन क्या है हमेशा तो ठीक आ लेस देन तो क्वास हमेशा क्यों उसे अपना माटे धाना जोए चाहिए क्यों वाले चाहिए धान वाले चाहिए माटे अये अपना ठीठा जीरो ले क्वास ठीठा ठीठा दें सो असे सॉरी क्वास नहीं कीमत के लिए असे तो ये करना जीरो क्वास ठीठा लेस देन वन बराबर तो क्वास नहीं कीमत जीरो वाले एक नहीं बच्चे हो वाला कार वाले अपना स धन मोड़ा है जो प्लस के ऊपर से धन मोड़ा ये समझ जो आप ये वस्तु में तुम्हारी भूलना तभी जो लंब बने हैं वह आ लंब में सदिश्मा लगी जो सुधा की उसे सदिश्मा जहाँ सदिश्मा लंब हो जाए तो वह समांतर मैंने समझा तो ना कभी रूप अन्य जहाँ सदिश्मा समांतर होता क्यों जो पुष्ट क्यों हो जाए लं किटा के ऊपर न्यू करता वजारे हुए क्या रहे जीरो सुधर से पानी बचे से जीरो लेस देन से सुधर से जीरो करता नानू बचे बराबर इतना मारे फाइव सुधर से लेस देन जीरो इतना मारे फ्लक्स के ऊपर आ चें 
રૂમ મળે છે કેવું મળે છે રૂમ મળે છે ચાર કન્ડિશન આપણે ધ્યાન રાખવાની અહીંયા છે આપણે ભૂલવાનું છે નહીં બરાબર તો પહેલી વસ્તુ સતીશ લંબ ત્યારે પૃષ્ઠ કેવો છે સમાંતર આ રીતે તમે જોઈ શકો છો સતીશ કેવો છે આ દેખો અહીંયા કંઈ કેવું છે સતીશ લંબ છે આ ડેલ્ટા એસ અને ઈ કેવો છે લંબ છે લંબ છે ત્યારે આ બંને કેવા છે સમાંતર છે હવે એક જ બીજું પૃષ્ઠ લંબ આ રીતે જો પૃષ્ઠ લંબ હોય પણ સતીશ જોવા જઈએ સતીશ કેવા હશે ડેલ્ટા એસ અને ઈ કેવા હશે સમાંતર હશે તો એ જવાબ થશે અને થીટા જો નેવ કરતા નાનો હોય કેવો હોય નેવ કરતા નાનો તો હંમેશા ફ્લક્સ કેવું આવશે ધન આવશે અને થીટા જો નેવ કરતા વધુ તો ક્યારે આવશે તો ઋણ આવે છે તો આ ફ્લક્સ ની આપણે કન્ડિશન કન્સિડર પૂરું કરે છે ફ્લક્સ એક પ્રકારનું છે કોઈ પણ પૃષ્ઠમાંથી પસાર થતી સંખ્યા રેખા કે મૂલ્ય આપે છે બરાબર કેટલી સંખ્યાઓ પસાર થાય છે એ વસ્તુ આપણે દર્શાવે છે આપણે એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને ચાલવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આવડે છે આવડે છે કોન્સેપ્ટ પકડીને ચાલો તો ઝડપી આવડે છે બાકી તમે એમ કે શું ચાલો કરીશું નહીં કરીએ થશે આ તો આમ છે તેમ છે આમાં ખબર નહીં પડતી તમે ટ્રાય કરશો તો ઓટોમેટિક તમને આવડી જશે આપણે કે અથવા વિડીયો ને એક થી શું બે વાર જોવો ત્રણ વાર જોવો તો વધુ તમને ખબર પડે છે તો એ ફ્લક્સ શું થાય છે આપણા માટે પૂરું થાય છે તો ફ્લક્સ નું સૂત્ર આપણે રાખ્યું છે ફાઈવ બરાબર ઈ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ અને ડેલ્ટા ઇન્ટુ ગાડર શું નીકળે છે કોસ્ટ થીટા આઈ જશે તો ઈ ડેલ્ટા એસ કોસ્ટ થીટા થાય છે અને થીટા શું છે તો ઈ અને ડેલ્ટા એસ વચ્ચેનો ખૂણો છે ઈ શું હોય છે ફાઈવ શું બતાવે છે તો કેટલી ચિત્રરેખાઓ પૃષ્ઠમાંથી પસાર થાય છે તેની સંખ્યા બતાવે છે બરાબર સાહેબ સંખ્યાનો એકમ તો ના હોય પણ આ સંખ્યા એટલે એક પ્રકારનું શું છે મૂલ્ય છે શું છે મૂલ્ય એટલે એની અસર કેટલી છે જગ્યા ઉપર એ તમને વધુ બતાવે છે તમે આપણે જોયું કે જો લંબ હશે તો અસર કેવી હશે વધુ ખૂણો છે અસર થોડી ઓછી અને જો સમાન હશે શું થશે ખૂણો એકદમ મૂલ્ય શૂન્ય થઈ જાય છે તો આ કન્ડિશન જોયું છે અલગ અલગ આપણે મૂલ્ય એકમ જોઈ લીધા છે હવે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણા માટે છે વિદ્યુત ડાયપોલ શું છે વિદ્યુત ડાયપોલ आकृति पर जाइए थोड़ी तो तुम्हें बताना पड़ से टू ए एक बीजाती अमूक एक बीजाती अमूक लेकिन क्या अंतर है टू ए अंतर है क्या अंतर है टू ए अंतर है एक बीजाती अमूक अंतर है रायडा बे समान बीच बार समान बीच बार के मूल्य समान બે સમાન વિજવારો પરંતુ વિરુદ્ધ ચિહ્ન વાળા કેવા વિરુદ્ધ નિશાની વાળા બરાબર ની રચના જે બને છે ને શું કહેવાય છે વિદ્યુત ડાયપોલ અથવા દ્વિધ્રુવી કહેવાય છે શું કહેવાય છે દ્વિધ્રુવી પણ કહેવાય છે એટલે સમજીશું અમુક અંતરે રહેલા અમુક અંતરે શું રહેશે અમુક અંતરે એટલે કે 2a રહેલા विद्युत डायपोल कहवा डायपोल पर ना कोई एक विज्ञापन ना मूल्य अने तेमनी वच्चे ना अंतर ना गुणाकार ने डायपोल मोमेंट कहें जो तो क्या है जो डायपोल मोमेंट कहे छे आ वस्तु ने ध्यान में रख छे सु के छे विद्युत डायपोल पर ना कोई एक विजबार ना मूल्य तो आ बने विजबार नो मूल्य केव छे समान छे ले आपण कोई पण एक नो मूल्य ले सकिए बराबर धन नु नहीं मूल्य हमेशा धन जाए 
मूल्य अने तेमली वचन अंतर लेकर उसे टू ए ना गुना करने डायपोल मोमेंट गए चे तेरे दर्शावे चे पी वड़े लेकर पी बराबर क्यू इनटू टू ए पी लेकर डायपोल मोमेंट कोई पन एक विभाग मूल्य लेकर क्यू लिखो अने अंतर लेकर उसे टू ए बने ना गुना करने सुखे चे डायपोल मोमेंट गए चे सुखे चे अरे दिशा कई हुए तो हमेशा ये दिशा रोम थी धन तरफ पे तरफ बसे रोम थी धन तरफ होए छे तो डायपोल मोमेंट सदिश राशि छे अब यह सदिश राशि को वाला कहाँ से प्रोपर्स है अब ये पी ऊपर निशान है ये ऊपर अंतर क्या अंतर है स्थान अंतर भी हुए सके बराबर स्थान अंतर सुबह सदिश राशि छे ये जो पी पर चलो सर सदिश राशि दस आप लोगों डायपोल मोमेंट सदिश राशि छे अने डायपोल मोमेंट नी दिशा डायपोल मोमेंट नी दिशा रूम विद्युत पार थी कहीं विद्युत आधार में से धन विद्युत पार तरफ होए छे डायपोल मोमेंट नी दिशा कैसे धन विद्युत बार थी कहीं तरफ से तो रूम विद्युत बार तरफ होए छे तो डायपोल मोमेंट्स को से रूम थी कहीं तरफ से धन तरफ ले आपने डायपोल मोमेंट कहीं तरफ से आपने रूम थी धन तरफ कहीं असल जुआ मरे छे अबे डायपोल क्या छे क्यों होने की वजह जो अंतर थे छे अने वजह जो मध्य अंतर छे कि लगभग अबे मध्य केंद्र जैसे और एक अतः मैं पूछा डायपोल पर तो कुल विज्ञापन के टू डायपोल पर नो कुल विज्ञापन के टालो बराबर तो जो डायपोल पर नो कुल विज्ञापन अतः जो सो ए के लोच है माइनस क्यू ए के लोच है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू कर सुधर जाए प्लस माइनस का जवाब सुधर जीरो सुधर जाए जीरो बराबर इधर कहीं का माइनस क्यों मतलब प्लस क्यों सुनिए यह जीरो तो डायपोल पर ना कुल इस बार के लो वाले चाहे सुनिए हम वाले चाहे आती डायपोल ने लिए उद्भव तो विद्युत क्षेत्र पर सुमाल से सुनिए हम वाले चाहे सुमाल चाहे सुनिए क्या ई बराबर सो जाने का से कि क्यों अपॉन आर से और क्यों जीरो तो तो एक पुले कुल तो इस तरह से ई पॉइंट से तो ये चे जीरो थे जाए चे हमें आप जो ये डायपोल मोमेंट में हम एक हो बराबर तो डायपोल मोमेंट नो एक हो तो मैं जो इसको चुन देखो ऐ का ना क्यों क्यों ना एक हो सो जाए तो कुल हम सो जाए कूलंब अने आ ए इतना अंतर चे अंतर नहीं कम सुधाए मीटर सुधर से कूलंब देखो से सेंटीमीटर ना बोलता सी कैपिटल चे ये करे सी कैपिटल वाला कहाँ सुधर से कूलंब इनटू मीटर अब बीचो एक कम ले वो होए अने आगे बजार हो गया उसमें से कूलंब सुधाए मीटर एमपीआर सेकंड क्या अब मीटर नू मीटर कूलंब नहीं कम स कुलम इनटू मीटर और विजय का एकांक छे तो मीटर एमपीआर से कांड ना पारी मारी सूत्र ले उसले वो है पारी मारी सूत्र तो पारी मारी सूत्र सूत्र से एकांक सिंपल आसुन चाहिए तो एम ए आप लोग सुन तो तेरे सुबह की जैसे एम जीरो दर जीरो जीरो था ये एल वन टी वन आसुन तो से ए वन बराबर तो ये जाना शु M0 L1 T1 ने A1 जरूर थाय चे ये कम सोचे कुल्ला मीटर मीटर का कैपिटल सिलेवार हो चे स्मॉल एम लेवार हो चे ये कर मीटर एमपीएन सेकंड ये मो मीटर नानो स्मॉल मा ए कैपिटल अरे ऐसे लेवार हो चे नानो रहने चालवार हो चे रख तो अपना ये कोण वाला चे रख तो आ डायपोल होती फरी थी पर चर्चा कर लेंगे डायपोल कौन है किरण अमूक अंतर है रहेला टू एज इतना अंतर है किला अंतर है टू एज इतना अंतर है रहेला बेस समान विज पर मूल्य की वजह से समान समान मूल्य ना परंतु विचार के विज पर समान मूल्य रखे उसे ही करें अये क्यों चाहिए ये क्यों चाहिए पर ये क्या हो चाहिए माइनस क्यों � विद्युत बारे से विद्युत डायपोल का एवाय है छे अने विद्युत डायपोल पर ना कोई पढ़े विद्युत बारे तो कोई पढ़े विद्युत बारे का एवाय अने तेरनो मूल्य हो तेरने में मूल्य लो अने तेरनी वजह ना अंतर ना गुना करने से क्या एवाय छे डायपोल मोमेंट का एवाय ना सुधर सकती वाले सर पी बराबर क्यू इनटू टू 
बिंदु बिंदु डायपोल व्याख्या प्रमाणित हो सके p बराबर q p बराबर q into 2a मा लिमिट 2a जीरो 2a जीरो अने लिमिट q थी जीरो ले आ मार में सुले आ मार में q थी जीरो सॉरी 2a थी जीरो अने q इन्फिनिटी सुले आ से q इन्फिनिटी ले आ मार आ गए तो बनती डायपोल तो मरता सॉरी बनती डायपोल सु के वाचे बिंदु डायपोल कहे छे हम सिंपल वस्तु छे એટલે કે સુ એ કેવા માંગે છે કન્સિડરેશન ની અંદર કે 2a નું મૂલ્ય કેટલા હોય છે 0 સુધી કેટલું હોય 0 અને q નું મૂલ્ય કેટલું હોય ઇન્ફિનિટી तो एक मूल्य घटाना बीजू मूल्य सुगरो घर डार एक घटाना बीजू सुगरो घर डारो क्या आ रहा है जी तुम्हारे के असर मारने चाहिए बराबर क्योंकि इस वजह से अंतर घटा तो अंतर घटा के जो देखो आज क्यों मूल्य वस्त्र तब जो ये कर आठ रूप टू चें अब ये अंतर को ये कर दो आठ रूप तो आंतर जो ये कर दे क्यों अब अंतर घटाना सुख बिंदु जो कुछ दिया चे बिंदु जो थाई चे इतना मरने सुख आया चे बिंदु डायपोल करे चे ओके अबे बिंदु डायपोल बिंदु सितरना कया नियम ना कया सिद्धांत पर कार्य करे चे तो बिंदु सितरना जो आज ये बेर नियम पर काम कर से अब कास का कोई पर बिंदु है बिंदु डायपोल या तो बेर नियम लाग से ए कुलोन नियम में संपात प्राण सिद्धांत लागू पड़े छे तो विद्युत डायपोल तो मैं कोई व्याख्या कर रहा हूं कि तो कई बे नियम आधार व्याख्या कर सका है तो कुलोन नियम ना आधार है और विद्युत कहयो छे संपात प्राण सिद्धांत आधार लागू कर सका है छे अने कोई पण बिंदु है विद्युत डायपोल ने कोई पण बिंदु है विद्युत क्षेत्र शोधव है तो विद्युत क्षेत्र शोधवा माटे एक नियम वपराशे के सदिश शोधव है वपराशे चतुर्थ कोण नो नियम कयो वपराशे चतुर्थ कोण नो नियम चैप्टर नंबर 4 ની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરી ચુકેલા છે તો એ વસ્તુ તો વિદ્યુત ડાયપોલ વિશે ઓકે और नेक्स्ट बे प्रश्नों से बहुत इंपोर्टेंट छे बन्ने सूत्र वाला छे तो नेक्स्ट लेक्चर आवे छे जारे भी त्यारे चोपड़ो और पेन लेने बेस जो बराबर आज तो बदल में लगी ना बेटा हो परंतु जरा नेक्स्ट लेक्चर मारो जरा आज जरा चोपड़ो और पेन लेने बेस जो केम ए इक्वेशन तुम्हारे लिखू पड़ से बराबर और लगभग जरूर पड़े तो मारी साथ ही पण लिखू पड़े समझ जसो बच्चा तो टाइम आपतो रे बराबर पर लाइव में सुधर टाइम क्या बची जाए छे ओके तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच